in the process of computation the indian economy is divided into three sectors already manum in the starting classes lone aslo economic activities three major headings lo untay ani nechukundam manu primary activities secondary activities and tertiary activities okay so deen base cheskoni ఏ ఎకానమీలో అయినా సరే కంప్యూట్ చేసే మెజరింగ్ ఆర్గనైజేషన్ మనకైతే ఎన్ఎస్ఓ నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఆఫీస్ ఆ ఎకానమీలో ఉన్న డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ని త్రీ సెక్టర్స్లో డివైడ్ చేశారు అవి ప్రైమరీ సెక్టర్ సెకండరీ సెక్టర్ అండ్ టెరిషరీ సెక్టర్ వీటిని మనం సింపుల్గా ప్రైమరీ సెక్టర్ని అగ్రికల్చర్ అండ్ అలైట్ సెక్టర్ అంటారు అంటే నాట్ జస్ట్ అగ్రికల్చర్ అగ్రికల్చర్తో పాటు అగ్రికల్చర్కి రిలేటెడ్ అయిన యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా అందుకే అగ్రి అండ్ అలైడ్ సెక్టర్ అని అంటారు దాన్ని సెకండ్ సెకండరీ సెక్టర్లో మేజర్గా ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ సంబంధించినవి వస్తాయి అండ్ దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ అండ్ సమ్టైమ్స్ న్యూస్ పేపర్లో అది కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ తయారీ రంగము అని కూడా రాస్తారు అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ సింక్రనైజ్ విత్ సర్వీస్ సెక్టర్ టెరిషరీ సెక్టర్ ఆర్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఇవన్నీ కూడా మీరు మనకు ఆబ్జెక్ట్ అదే మనకి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్లో కూడా వస్తూ ఉంటాయి అంటే వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ నాట్ ఓన్లీ దిస్ అంటే గ్రూప్ టూ లెవెల్లో అలాంటి ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు ఎవ్రీ సెక్టర్లో గ్రోత్ రేట్ ఎంత ఉంది అలాగే ఎవ్రీ సెక్టర్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎలా ఉంది ఇవన్నీ కూడా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది ఓకే అండ్ సివిల్ సర్వీసెస్ అండ్ గ్రూప్ వన్ వీటిల్లో మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు మనకి ఆ ట్రెండ్ అనాలిసిస్ అనేది చాలా అవసరం అవుతూ ఉంటుంది సో బేసికల్లీ అసలు ఎన్ఎస్ఓ నేషనల్ ఇన్కమ్ని మెజర్ చేసేటప్పుడు సో అది ఎలా చేస్తుంది అనే ప్రాసెస్ ఇది ఒకటి మనం నేర్చుకుంటున్నాం అనమాట ఐఎమ్ సి దీస్ ఫోర్ కమ్స్ అండర్ ద ప్రైమరీ సెక్టర్ చూడండి అగ్రికల్చర్ తెలిసిందే వ్యవసాయం పంటలు పండించడం కూరగాయలు హార్టికల్చర్ అన్నీ ఇంకా అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ అన్నీ కూడా అందులోకి వచ్చాయి ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్ గ్రైన్స్ వెజిటబుల్స్ అండ్ అదర్స్ నెక్స్ట్ ఫారెస్ట్రీ అంటే ఇక్కడ ఫారెస్ట్రీ మీన్స్ దాన్ని అటవీ సంపద అంటారు అంటే హియర్ ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ రెడ్ శాండల్ రెడ్ శాండల్ ఫారెస్ట్ నుంచి తీసుకొని అవి బిజినెస్ చేసుకోవడం అలా అంటే ఇక్కడ ప్రైమరీ సెక్టర్లో ఏమవుతుందంటే సంథింగ్ అట్రాక్షన్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ రా మెటీరియల్ అంటే ఇక్కడ ఏదో ఒక ప్రాసెసింగ్ అంటూ పెద్ద ఎక్కువ ఏం జరగదు ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం చెప్పుకున్న ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్లో ప్రైమరీ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయన్నమాట ఏదైనా పెంచడం కానీ ఇప్పుడు చూడండి యూక్లిప్టస్ ట్రీస్ పెంచుతూ ఉంటారు కమ్యూనిటీ ఫారెస్ట్రీ అని యాగ్రో ఫారెస్ట్రీ అని ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఎర్ర చందనం చెట్లు పెంచడం ఓకే పెంచిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఎంత అయిన తర్వాత వాటిని అమ్మేసుకుంటారు ఇలా అనమాట అంటే ద ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ వెరీ ప్రైమరీ ఇన్ నేచర్ ప్రాసెసింగ్ ఎక్కువేం ఉండదు అలాంటి వాటిని ప్రైమరీ సెక్టర్లో పెడతారు అలాగే మత్స్య సంపద ఫిషింగ్ అంటే ఇక్కడ మెరైన్ ఫిషింగ్ కావచ్చు యాక్వాకల్చర్ కావచ్చు అలాగే యానిమల్ హస్బెండరీ పశు సంరక్షణ పశు సంరక్షణ అది పౌల్ట్రీ కావచ్చు లేదంటే డైరీ ఫామ్ కావచ్చు అంటే డైరీ ఫామ్లో ఏం చేస్తారు మీరు ఆ పశువులను పెంచుతారు దాని నుంచి పాలు వస్తాయి ఆ పాలు నమ్ముతారు పశువులు చిన్నగా చిన్న అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పౌల్ట్రీలో ఉంటుంది చిన్న కోడి పిల్లలను తీసుకుంటారు వాటిని కొంత ఏజ్ వచ్చేంత వరకు పెంచుతారు వాటిని అమ్మేస్తారు ఇది ఇది ప్రైమరీ సెక్టర్లో అదే ఆ డైరీ ఫామ్ నుంచి వచ్చిన పాలని కనుక ప్రాసెసింగ్ చేసి సమ్ గీ కిందనో లేదంటే కోవా కిందనో లేదంటే పన్నీర్ కింద ఇలా తయారు చేశారనుకోండి అది ప్రాసెసింగ్ అనమాట ఇంకొద్దిగా వాల్యూ ఎడిషన్ చేస్తాం మనం దానికి అది సెకండరీ సెక్టర్లో కలుగుతుంది అక్కడ మిషనరీ అదంతా యూజ్ చేస్తాం పీపుల్ని ఎక్కువ మంది పెట్టుకుంటాం అది సెకండరీ సెక్టర్లో కలుగుతుంది దీస్ ఫోర్ డివిజన్స్ కమాండర్ ప్రైమరీ సెక్టర్ ఈ సెకండరీ సెక్టర్ అనేసరికి ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఈ ప్రైమరీ సెక్టర్లో ప్రైమరీ సెక్టర్లో వచ్చే రా మెటీరియల్ని ప్రాసెస్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చేస్తూ ఉంటారు ఈ సెకండరీ సెక్టర్లో మెయిన్ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సెక్టర్ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ యూజింగ్ మిషనరీ అండ్ 
more number of people okay deentho paatu mining and querying actually mining and querying anedi koddiga డిబేటబుల్ అనమాట కొన్ని ఎకానమీస్ లో దీన్ని ప్రైమరీ సెక్టర్ లో పెట్టుకుంటారు అంటే ఇక్కడ కూడా ఏంటి మైనింగ్ అంటే ఏం చేస్తారు ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే నేచురల్ రిసోర్సెస్ నుంచి ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకుంటారు బట్ మన ఎకానమీలో మాత్రం మైనింగ్ అండ్ క్వారీని సెకండరీ సెక్టర్ లోనే పెట్టారు వై బికాస్ హియర్ ఆల్సో ఎక్స్ట్రాక్షన్ అంటే అదేమి సింపుల్ గా డైరెక్ట్ గా జరిగిపోదు కదా క్యూజ్ మెషినరీ అంతా యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంటది అక్కడ ఒక సింగర్ అని కాలరీస్ చూడండి కోల్ మైనింగ్ అంటే హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వర్క్ హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ వర్కర్స్ యూజ్ చేస్తారు అలాగే మిషనరీ చాలా మిషనరీ యూజ్ చేస్తారు కాబట్టి మైనింగ్ అండ్ క్వారియింగ్ కూడా అంటే గనులు తవ్వకం అలాగే వాటి నుంచి వచ్చిన వాటిని ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బంగారమే ఉంది అంటే తవ్వి బంగారాన్ని డైరెక్ట్ తవ్వుతామా ఏంటి టూ వీ గెట్ ద గోల్డ్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద ఎర్త్ క్వార్జ్ అని ఒక మినరల్ వస్తుంది క్వార్జ్ అనే మినరల్ ని ప్రాసెస్ చేస్తే 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 గోల్డ్ వస్తుంది అంటే వన్ టన్ క్వార్జ్ మినరల్ ని ప్రాసెస్ చేస్తే ఒక నియర్లీ ఒక టెన్ గ్రామ్స్ లేదంటే ఒక ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ గోల్డ్ వస్తుంది మరి ఈ ప్రాసెసింగ్ అంతా చేస్తాం కదా అదంతా మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ లోకి వస్తుంది అలాగే క్వారింగ్ క్వారీలు అంటారు వినే ఉంటారు మీరు ఈ గ్రానైట్ క్వారీస్ అవన్నీ మనకి కింద ఫ్లోరింగ్ వేసుకుంటారు గ్రానైట్ గ్రానైట్ అంటే అలా స్లాబ్స్ అయినా దొరుకుతాయి అండి మనకి దొరకవు కదా సో అదొక ఆయిల్ లాగా ఒక స్టోన్ లాగా దొరుకుతుంది దాన్ని తీసుకొని దాన్ని కట్ చేసి ప్రాసెస్ చేసి పాలిష్ చేసి ఇదంతా ఒక ఫినిష్డ్ గుడ్ గా తయారు చేస్తారు సో సెకండరీ సెక్టర్ అంటే ఇదే ఎ లార్జ్ స్కేల్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ యూజింగ్ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ హ్యూజ్ మిషనరీ సో అందుకని మైనింగ్ అండ్ క్వారింగ్ కూడా మనం సెకండరీ సెక్టర్ లో పెట్టుకున్నాం నెక్స్ట్ సమ్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ అంటే సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ డోంట్ గో టు ద దిస్ సెక్టర్ ఆ కన్ఫ్యూజన్ అవ్వకండి అంటే ఇలాంటివే మనకి ఎగ్జామ్ లో వస్తుంటాయి అనమాట సేమ్ ఇదే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అనుకోండి ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ వాటర్ సప్లై అండ్ అదర్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ కమ్స్ అండర్ విత్ సర్వీ విత్ సెక్టర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఎకానమీ యా మనం సర్వీసెస్ సార్ చెప్పారు సర్వీసెస్ అంటే టెరిషరీ అని వెంటనే పెట్టేకూడదు ఆ నేచర్ అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ వాటర్ సప్లై ఇవన్నీ అంటే అలాగే అదర్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ అంటే లైక్ వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఓకే అలాగే శానిటేషన్ ఇలాంటివన్నీ అంటే అక్కడ కూడా మనకి ఆ నేచర్ బట్టి అక్కడ ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిసిటీ అందించాలి మీకు ఓకే ఎలక్ట్రిసిటీ అందించాలంటే ఎలక్ట్రిక్ వైర్స్ ఆ సబ్ స్టేషన్ చూడండి ఎంత మిషనరీ ఇదంతా ఉంటుందో అలాగే గ్యాస్ పైప్స్ అలాగే వాటర్ సప్లై డ్రైనేజ్ కెనాల్స్ ఓకే సో ఈ ఎలక్ట్రిసిటీ గ్యాస్ వాటర్ సప్లై అండ్ అదర్ యూటిలిటీ సర్వీసెస్ అనేవి టెరిషియస్ ఎట్లా సెక్టర్ లోకి రావు సెకండరీ సెక్టర్ లోకే వస్తాయి సో ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుంచుకోండి మీరు నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ అవ్వస్తుంది అంటే చూడండి సర్వీస్ సెక్టర్ లో రియల్ ఎస్టేట్ ఉంది సెకండరీ సెక్టర్ లో కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది నిర్మాణ నిర్మాణ రంగం అంటే ఇక్కడ రియల్ ఎస్టేట్ అంటే అది అదొక ట్రేడ్ అనమాట అదొక బిజినెస్ అమ్మడం కొండం కన్స్ట్రక్షన్ అనేది ఏంటంటే కట్టడం ఒక ఒక బిల్డింగ్ అనే ఒక ఫినిషింగ్ గూడ్ ని తయారు చేయడం సో రియల్ ఎస్టేట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కన్స్ట్రక్షన్ ఇస్ డిఫరెంట్ రియల్ ఎస్టేట్ ఏమో సర్వీస్ లోకి వస్తుంది సో ఇది ఒకటి ఇలా అంటే ఏ ఏవైతే దగ్గర దగ్గరగా ఉండి ఆ రిలేషన్ ఉందో వాటిని మనం క్యాచ్ చేయాలి దిస్ ఇస్ అబౌట్ సెకండరీ సెక్టర్ సో సెకండరీ సెక్టర్ అంటే లార్జ్ స్కేల్ లార్జ్ స్కేల్ ఆఫ్ హ్యూమన్ పవర్ అలాగే మిషనరీ పవర్ యూజ్ చేసి లార్జ్ స్కే వెరీ హై అమౌంట్ లో ఫినిష్డ్ గుడ్స్ తయారు చేస్తారు దిస్ ఈస్ సెకండరీ సెక్టర్ నా టెరిషరీ సెక్టర్ సో టెరిషరీ సెక్టర్ అంటే ఇక్కడ సర్వీసెస్ అంటే హియర్ ద మనీ వాల్యూ ఈస్ గివెన్ టు ద సర్వీస్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ బై ద పర్సన్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద స్కిల్స్ అంటే చూడండి ట్రేడ్ బిజినెస్ ట్రేడ్ అంటే అమ్మడం కొండం అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమరీ సెక్టర్ లో వెజిటబుల్స్ పండించారు సపోజ్ పొటాటో పండించారు అనుకోండి అది అగ్రికల్చర్ లో పొటాటో పండించారు దాన్ని ప్రాసెస్ చేశారు తర్వాత సెకండరీ సెక్టర్ లో అంటే మన ఆలు చిప్స్ తయారు చేశారు అది సెకండరీ సెక్టర్ అది ఇప్పుడు ఈ చిప్స్ మనకి షాప్ లోకి వచ్చాయి షాప్ కీపర్ ఏం చేస్తాడు సెల్ చేస్తాడు ఇది సర్వీస్ అవుతుంది అంటే ఈ షాప్ కీపర్ వాటిని ఏం తయారు చేయలేదు అదే మన ఏంటది బింగో 
పేరు గుర్తురావట్లేదు నాకు అసలు చిప్స్ లేస్ లేస్ చిప్స్ ఫార్మర్ ఏమో ప్రైమరీ ప్రొడక్షన్ చేశాడు ఆ లేస్ కంపెనీ ఏదో ఉంటుంది మరి అది ఆ లేస్ కంపెనీ ఏదో వాళ్ళు సెకండరీ ప్రొడక్షన్ చేశారు అది షాప్లోకి వచ్చిన తర్వాత వీడు అమ్ముతున్నాడు ఇది సర్వీస్ సెక్టర్ అవుతుంది సో ట్రేడ్ అంటే అది చిన్న చిన్న లెవెల్లో ట్రేడ్ సో ట్రేడ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ సో ఇవన్నీ కూడా టెరిషియల్ సెక్టర్లోకి వస్తాయి అలాగే హోటల్ హాస్పిటాలిటీ అంటే హోటల్ అంటే హోటల్ అనే కాదు హాస్పిటాలిటీ సెక్టర్ అంతే కూడా ఆ హోటల్లో చూడండి ఫుడ్ అది వడ్డిస్తారు తర్వాత మనకి బో లాడ్జింగ్ ఇస్తారు అసిస్ట్ చేస్తారు మనం నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే బస్ ట్రైన్ రైల్వే సర్వీసెస్ ఇవన్నీ నెక్స్ట్ స్టోరేజ్ స్టోరేజ్ ఇన్ ద సెన్స్ గోడౌన్స్ ఉంటాయి కదా కోల్డ్ స్టోరేజెస్ తర్వాత ఎఫ్సే గోడౌన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ అక్కడ ధాన్యం అవన్నీ స్టోర్ చేసుకుంటారు పెద్ద పెద్దవి ఫ్రీజర్స్ ఉంటాయి అలాగే ఈ యాక్వాకల్చర్లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఈ ఫిషింగ్లో ప్రొడ్యూస్ చేసిన ఫిషెస్ని వీటిని చూడండి పెద్ద పెద్ద కోల్డ్ స్టోరేజెస్ అంటే ఐస్ ఐస్ అవి ఐస్ అది వేసి స్టోర్ చేస్తారు అలాంటి స్టోరేజెస్ కూడా దానికి వీళ్ళు అలా స్టోర్ చేసినందుకు పే చేస్తాడు అనమాట అలాగే కమ్యూనికేషన్స్ బోత్ టెలికమ్యూనికేషన్ టీవీ కమ్యూనికేషన్ ఇదిగోండి కమ్యూనికేషన్ అంటే మనం మొబైల్స్ అవి యూస్ చేస్తున్నాం కదా మనం డేటా కొనుక్కుంటాం కాల్స్కి ఛార్జెస్ కొనుక్కుంటాం ఇవన్నీ సర్వీసెస్ అలాగే బ్రాడ్కాస్టింగ్ టీవీ అలాగే డిటిహెచ్ డైరెక్ట్ హోమ్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ట్రేడ్ హోటల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చూడండి ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే రోడ్లు కాదు ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే బస్ సర్వీసెస్ రైల్వే సర్వీసెస్ అలాగే ఓలా ఓలా క్యాబ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా అది కూడా సర్వీస్ సెక్టర్లోకి వస్తుంది ఓకే స్టోరేజ్ సర్వీసెస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ సర్వీసెస్ నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇన్ ద సెన్స్ ఈ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అంతా ఫినాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్లో ఏం చేస్తారు వాళ్ళు మనకి లోన్స్ ఇస్తారు డిపాజిట్ చేసుకుంటే దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తారు అలాగే ఇన్సూరెన్సెస్ సో ఈ ఈ సెక్టర్స్ అన్నీ కూడా ఫినాన్షియల్ సెక్టర్స్ ఆర్థిక సేవలు రియల్ ఎస్టేట్ చెప్పాను కదా ఈ ల్యాండ్ కానీ హౌసెస్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ ఇవి సెల్ సెల్లింగ్ అండ్ బయింగ్ ప్రాసెస్ని రియల్ ఎస్టేట్లోకి వస్తుంది అండ్ సమ్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ వాట్ ఆర్ ద ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ టీచింగ్ ఈజ్ అ ప్రొఫెషనల్ సర్వీస్ మెడికల్ కేర్ డాక్టర్ నర్సింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయీస్ ప్రొఫెషనల్ సర్వీసెస్ సో ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి నెక్స్ట్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఐఏఎస్ నుంచి ఐపీఎస్ నుంచి కింద గవర్నమెంట్ సెక్టర్లో పనిచేసే అటెండర్ వరకు అందరూ కూడా పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి వస్తారు వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్ సో వాటికి వాళ్ళు జీతాలు తీసుకుంటూ ఉంటారు అలాగే వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్కి అంటే గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే సర్వీసెస్కి మనం ఫీజెస్ కడుతూ ఉంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ కావాలి చూడండి మీ సేవకి వెళ్తారు లేదంటే ఇప్పుడు మన మనకైతే సచివాలయంలో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నట్టున్నారు అక్కడికి వెళ్ళి కొంత అమౌంట్ ఏదో ఉంటుంది మనం బయట ఇచ్చే అమౌంట్ కాదు ఓకే దానికి ఒక ప్రిస్క్రైబ్ అమౌంట్ ఉంటుంది ఒక థర్టీ రూపీస్ ఒక ఫార్టీ రూపీస్ అది ఫీజు అనమాట మనకు ఆ సర్వీస్ గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నందుకు అలాగే డిఫెన్స్ నేవీ ఆర్మీ ఎయిర్ ఫోర్స్ ఇవన్నీ డిఫెన్స్ సర్వీసెస్ అలాగే పోలీస్ ఫోర్సెస్ సో ఇది సో అంటే ఇలా డివైడ్ చేశారనమాట మన ఇండియన్ ఎకానమీని ఇన్ ఆర్డర్ టు కంప్యూట్ నేషనల్ ఇన్కమ్ ఇలాగ త్రీ సెక్టర్స్గా డివైడ్ చేశారు